மகப்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இத்தனை பேர் இந்த ஆன்மாக்கள் என்னோடு என்னோடு என்பதா நானும் என்னோடுனா நானும் அப்படின்னு சொல்லிக்க விரும்பல வள்ளல் பெருமானாருடைய வார்த்தைகளை என் என்னை வந்து ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரோ அவர் தான் இங்கே வந்து சொல்ல போகிறாரு எனக்கு ஐயா சொன்னாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெருமிதம் கொள்ளும்படி சொன்னாங்க பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னு அது நம்ம எல்லாேருக்கும் சன்மார்க்கிகள் அத்தனை பேருக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம இதெல்லாம் நிறைய இடங்களில் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் இந்த பகுதியில் கூட நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி இங்கே பக்கத்தில் நான் பத்தாவது தெருவில் நம்ம சபை இருக்குது ஒரு நாலாவது தெருவில் நான் வீடு இருந்தேன் அப்போ இங்கே பயிற்சியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உடற்பயிற்சி இயற்கை உணவு சில தவம் வந்து வளல் பெருமானார் சொன்ன அந்த உயர்ந்த நிலை தவத்துக்கு போல் எளிமையாக ஒரு தீப பயிற்சி அன்போடு பார்க்குறது எப்படி நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கருணையோடு மாற்றுறது எப்படி இப்படி சில விஷயங்களை வந்து பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ பயிற்சிக்கு நம்ம ரவி ஐயா பாலகிருஷ்ண ஐயா அவங்க வீட்டில் இன்னும் சில பேர்லாம் வருவாங்க அப்போது ஒரு மழை காலத்தில் புரசவக்கத்துலேருந்து ஐயா கணேஷ் ராம் அவங்களுடைய துணைவியார் எல்லாம் வந்தாங்க அப்போ இங்கே தெருவில் நிறைய தண்ணி வெள்ளம் இங்கெல்லாம் ரொம்ப சாக்கடை தண்ணியாக இருந்தது வண்டியில் வரும்போது அவங்களே ரொம்ப வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு சொன்னாங்க சரிங்க அவங்களுக்காக பிரார்த்தனைலாம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பண்ணோம் ஆனால் அது பண்ணின ஒரு எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதத்துலேயே வந்து இங்கே சிமெண்ட் ரோடு போட்டாங்க அப்போ அம்மையார் கூட சொன்னாங்க நம்மெல்லாம் சேர்ந்து மா ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல அது போட்ட உடனே வந்து எனக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணால் நம்ம வல்லல் பெருமானாருடைய கருணையால் இது நடந்தது அப்படின்னு இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா வல்லல் பெருமானார் சொன்ன ஒழுக்கத்தோடு கருணையோடு எல்லாருடைய அன்போடு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை அவர்கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம்னா இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அது வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது திண்ணம் இது வள்ளல் பெருமானார் எனக்கு உணர்த்திய விஷயம் இதை நான் செய்யலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சி மேலும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஆரோக்கியம் சார்ந்து சிந்திப்பதற்கு உங்களெல்லாம் பொறுப்பாதம் தொட்டு வணங்கி பேச இருக்கிறேன் ஐயா வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரில ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டை வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை பேசுவதற்கு ஒரு தகுதி வேணும் ஏன்னா அதை சன்மார்க்கத்தில் இருக்கிறேன் சன்மார்க்க சங்கங்களுக்கு செல்கிறேன் அங்கே போய் நான் அகவல் வாசிக்கிறேன் அந்த ஜோதி வழிபாட்டில் கலந்து கொள்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு நிலை ஆனால் வல்லல் பெருமானார் அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஆத்மாக்கள் வரணும் அந்த நிலை அடையணும் அப்படின்ட்டு அன்போடு கருணையோடு அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர்கிட்ட உருக்கி அவர் வந்து நிறைய வாதங்கள் செஞ்சு நாம் பெற்ற இந்த பேரின்பத்தை இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே அப்படின்னு அவர் வந்து அழுது தொழுது வாங்கி அதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து அது ஒரு பொருட்டாகவே கருதாமல் நம்ம இன்னும் வந்து வேறு நிலையில் போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த வகையில் வள்ளல் பெருமானார் அப்படி அழுது தொழுது அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர்கிட்ட ஏனுரைத்தேன் இரக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் அப்படின்னு அவர் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாரு ஆனால் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறாரு அதையும் நம்ம காதில் வாங்காமல் பொருட்படுத்தாமல் வெளியில் சுற்றிட்டுருக்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கோம் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து தேகங்கள் முத்தேகம் அப்படி இருந்தாலும் சுத்த தேகம் பெறுவது எப்படி அதனால் என்ன பயன் அதை ஏன் அடைய வேண்டும் அது போன்ற சிந்தனைகளை இன்றைக்கி மாணிக்க ஐயா எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிந்தனை சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு சாட்டை எடுத்து அடித்தா மாதிரி இருந்தது வள்ளல் பெருமானார் வந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம சன்மார்க்கத்தில் இருக்கோம் அல்டிமேட்டாக வந்து இதை ஏன் அடையணும் நம்ம சன்மார்க்க சங்கத்தினுடைய நோக்கமே என்ன சாகா கல்வி ஆனால் அந்த சாகா கல்விக்கு அடிப்படையாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படி எதையுமே நம்ம உணராமல் சன்மார்க்க சங்கங்களுக்கு வர்றோம் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளில் கலந்துக்கிறோம் ஆனால் இங்கேருந்து போன பிறகு எப்பொழுதும் போல் உலகியல் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் என்ன செய்கிறோமோ காலையில் எழுவது தொழுவது சாப்பிடுவது வேலைக்கு செல்வது திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தோடனே எப்போதும் போல் நம்ம வந்து அல்லது 
அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பற்றி பேசுகிறது இன்னும் நம்ம வந்து அது அப்படி நிலையில் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் எல்லோரும் பொ பெரும்பாலும் அந்த நிலையில் நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ அது மாதிரி தான் நானும் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ஐயா அந்த தலைப்பை சொன்ன உடனேயே இது வரைக்கும் அந்த சுத்த தேகம் பெறணும் நம்ம வந்து மருத்துவம் படிச்சுருக்கோம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த சில பேர்கிட்ட பேசுகிறோம் ஆனால் சன்மார்க்கத்தில் இத்தனை வருஷங்கள் இருந்து அந்த சாதனையை நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் சிந்தித்து அதில் ஒரு படி கூட முதல் படி எடுத்து வைக்கலையே அப்படின்னு அன்றைக்கி அடித்தது பெரிய ஆலய மணி உள்ளத்துலேயோ நெஞ்சிலையோ நம்மளுடைய மூளையிலையும் அடித்தது அது மாணிக்க ஐயா அன்னைக்கு கருவியாக இருந்து உள்ளல் பெருமான தான் அடிச்சிருக்காரு அதனால் அது பக்குவப்பட்டவங்க மூலமாக வந்து சில பேருக்கு ஒரு செய்தியை கொடுப்பாங்க அது மாதிரி வந்த செய்தி தான் எனக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய சுத் சுத்த தேகம் பெறுவதற்கு எனக்கு இதை பேசுவதற்கு எனக்கு இப்போ நான் சொன்ன செய்திகள்லேருந்து எனக்கு என்ன தகுதி அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது வரைக்கும் நான் எதுவும் கடைபிடிக்கல சுத்த தேகம் பெறலை ஆனால் அந்த சுத்த தேகம் பற்றி பேச போகிறோம் சுத்த தேகம் பெறுவது எப்படி அப்படின்னு பேசணுன்னா அதை அடைஞ்சு அந்த அனுபவத்தை சத் சன்மார்க்கம் அப்படிங்கிறதே வந்து அனுபவம் அப்போ அந்த அனுபவம் பெறாமல் நான் சொல்லுவது பொருந்துமா அப்படி என்றால் அது ஒரு கேள்விக்குறி இருப்பினும் இதை பெற்றவர் தான் உரைக்க வேண்டும் அப்படி என்று கருதி இருந்தால் வல்லல் பெருமானே இப்போ நேரில் தான் வந்து சொல்லணும் நமக்கு எத்தனை பேர் போய் தேடுறது தேடுறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம காலம் இல்லை ஆனாலும் சிலவற்றை அடிப்படையாக சுத்த தேகத்துக்கு அந்த முதற்படியாக சுத்த தேகம் அடைவதற்கு உண்டான காரண காரியங்கள் என்னென்ன செயல்பாடுகள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதையெல்லாம் தொடுவதற்கு முன்னாடி நம்ம உலகியல் வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த நோக்கம் என்ன இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்கிறீங்களே இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்மார்க்கி அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு என்ன அடையாளம் சாகா வரம் வேண்டும் சாகா வரம் அடைய வேண்டும் சாகா கல்வியை பெறுதல் வேண்டும் அப்போ கல்வி அப்படிங்கிற போது நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டால் கல்வி அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி எத்தனையோ விதமான கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வியை வந்து போதிக்கின்றன கல்வி பெற்றதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கல்வி பெற்றவருடைய பயன் அறிவு விளங்க வேண்டும் அறிவு விளங்கும் பொழுது அவரிடத்தில் அன்பு ஓங்க வேண்டும் அன்பு ஓங்கி வரும் பொழுது அவரிடத்தில் அறம் நிலைக்கும் ஒழுக்கம் கடைபிடிப்பார் ஒழுக்கம் அன்பு கடைபிடித்து அவர் வந்து அறம் கடைபிடிக்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில் இறைவனுடைய நிலையை அடைகிறதுக்கு ஏன்னா இறைவனுடைய பண்பு என்னது ஒரு ஒழுங்கு அமைப்பு அது ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டமாகவே நாம் மாறுகிறோம் இறைவனுடைய நிலை அறிந்து அம்மையமாதல் அப்போ அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா கல்வினா என்ன அறிவுனா என்ன கல்வி கற்றவருடைய இலக்கணம் அறிவு விளங்க வேண்டும் அறிவு விளங்கிய ஜீவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த நிலை எந்த துன்பம் வந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த ஒழுக்க நிலையிலிருந்து மாற மாட்டார்கள் அறம் செய்ய விரும்புன்னு அவ்வையார் சொன்னாங்க அறத்தால் வருவதே இன்பம்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அறம் என்றால் என்ன ஒழுக்கம் என்றால் என்ன இரண்டும் ஒன்று தான் தர்மம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தர்மம் என்றால் என்ன தர்மம்னாலும் அப்படி தான் தர்மப்படி வாழுதல் அப்படின்னா ஒருத்தட்ட பணம் கொடுக்குறோம் கொடுத்த பணம் சரியான நேரத்தில் அவர் திருப்பி நம்ம கொடுக்கணும் ஒருத்தட்ட வேலையை வாங்குகிறோம் அந்த வேலை வாங்கின அளவுக்கு நம்ம கூலி அவருக்கு கொடுக்கணும் உலகியில் இப்போ இந்த இடத்த வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் இந்த ப இந்த உலகத்தில் ஒரு அறிவை நான் பெற்றேன் இந்த அறிவை அந்த உலகத்துக்கு நான் கொடுக்கணும் அது மாதிரி இந்த உலகத்திலேருந்து எதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் இது வந்து தர்மப்படி வாழுது குடும்பத்திலேன்னு பார்க்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தகப்பன் செய்ய வேண்டிய கடமை ஒரு மனைவிக்கு கணவன் செய்ய வேண்டிய கடமை தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த கடமை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல யாரெல்லாம் பொருத்தமாக நடக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் வந்து தர்மப்படி வாழுதல் தர்மப்படி வாழ்கிறதுக்கு பேர் அறம் 
அப்போ அறத்தால் வருவது இன்பம் நம்ம நிறைய திருமண பத்திரிகை எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போல்லாம் இப்போ பல பத்திரிகைகள் அடிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நல்லா ஆங்கிலமாக ஆகிட்டது தமிழில் அடிக்கிற சில பத்திரிகைகளில் நம்மளால் காண முடியுது அன்பும் அறனும் உடைத்தாயில் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்போ அறம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகியலையும் குடும்பத்திலையும் விளங்க வேண்டும் அப்போ அன்பும் வந்து குடும்பத்திலையும் மற்றவங்கக்கிட்டையும் இருக்கணும் அப்போ குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன கடைப்பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா யோக வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து உலகியலில் கர்ம யோக வாழ்க்கையில் நமக்கு குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து நம்மளுடைய கடமைகளை சரியாக செய்து அறப்படி அன்போடு சே வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து இறைவனுடைய நிலையை நம்ம அடைய முடியும் அப்போ ஒழுக்கம் என்பது மேலான ஒரு விஷயம் அப்போ கல்விங்கிறது என்னது கல்விங்கிறது வெளியிலிருந்து நமக்கு போதிக்கப்படுவது அது ஒரு கலெக்டிவ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது அது வெளியிலிருந்து நம்ம நம்மளால் கிரகிக்கப்படுவது வெளியிலிருந்து எத்தனை விஷயங்களை நம்ம வந்து கிரகிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் வைத்து அதை ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்மக்கிட்டே இருந்து நம்மளுடைய சிந்தனையிலேருந்து ஒழுக்கப்படி வாழ்வதற்கு நன்னடத்தை வெளிப்படுது இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் அறிவு அப்போ அந்த அறிவு விளங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கையே அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஒழுக்கம் அந்த அன்பு அந்த அறம் அந்த தர்மப்படி தான் இந்த இயற்கை மாயாசக்தி கூட இப்போ இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பஞ்சபூதங்கள் கூட நம்ம இருக்கிறோம் இது வந்து மாயாசக்திக்கு உட்பட்டு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாயாசக்தியிலேருந்து நம்ம வந்து பிரபஞ்ச சக்தி பரவெளிக்கு நம்ம போகணும் ஆனால் இந்த இடத்துல இதுலேருந்து விடுவதற்கே விடுபடுவதற்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒழுக்கம் கடைபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து வள்ளல் பெருமானால் நம்ம ஒழுக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறார் வள்ளல் திருவள்ளுவர் அறம் பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ஒழுக்கத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் உயிரை விட ஒரு மேலான விஷயம் எது ஒழுக்கம் அப்போ கல்வி நிறைய கட்டியிருக்கோம் ஒரு கலெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை நான் படிச்சுருக்கேன் எல்லாம் படித்து அதுக்கு இலக்கவனமாக நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கணும் அறிவு விளங்க வேண்டும் எந்த உயிருக்கும் நம்மளாலேயோ நம்ம மனதாலேயோ நம்மளுடைய உடலாலேயோ புறத்தில் இருக்கிற எந்த ஜீவர்களுக்கும் துன்பம் நேராது நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறோம் ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வர்றோம் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து அறிவு விளங்கிய அடையாளம் அப்போ அறிவு விளங்கிய அடையாளம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா அன்பு அப்போ கடைசியாக எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார் அப்படின்னா இறைவனை நினைக்கிறது சத்து விசாரம் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம இறைவன் அடையணும் நம்ம இந்த பிறவியினுடைய நோக்கம் என்ன இந்த உடம்பினை பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினுள்ளே உத்தமனை கான் அப்படின்னு அவையார் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த உடம்பை நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த தேகம் தான் நமக்கு இறைவனை அடைகிறதுக்கு தகுதி பெற்ற தேகம் ஜீவர்கள்னு மொத்தமாக எல்லார் மேலேயும் அன்பு செய்ய சொல்கிறார் ஏன்னா இறைவன் விளங்கக்கூடிய எல்லா ஆன்மாக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் ஒரு அறிவு ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி அது இரண்டு அறிவு ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி அது மூன்று அறிவு ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி அப்போ ஆறு அறிவு ஜீவர்கள் வரைக்கும் ஜீவர்கள்னு மொத்தமாக சொல்கிறாங்க அப்போ எல்லா ஜீவர்களுக்குள்ளேயும் இறைவன் விளங்கக்கூடியதுனால எல்லார் மேலேயுமே நம்ம அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அறிவு விளங்கி இறைவன் அடைகிறதுக்கு எந்த தேகம் இப்போ யோனி பேதங்களில் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேத யோனிகளில் பிறவிகள் எடுத்திருக்கு குருவியா காக்காயா மிருகங்களாகவும் எறும்புகளாகவும் வண்டுகளாகவும் நண்டுகளாகவும் பூச்சி புழுக்கள் இப்படி எத்தனையோ பிறவி இந்த சா தாவர சங்கமத்து பிறந்துலைத்தேன் எம்பெருமானேன்னு திருவாசகத்தில் பாடுவாங்க அப்போ தாவர சங்கமத்தில் நம்மளாம் யாரும் நம்மளாம் பிளா பிளான்ட் கிங்டம் தான் தாவர இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் தாவரம்ங்கிறது ஒரு அறிவு ஜீவன் நம்ம வந்து ஆறாவது அறிவு ஜீவன் அப்போ இந்த ஆறாவது அறிவு ஜீவன் இந்த மனித தேகத்தை பெற்ற நாம் நமக்கு இறைவன் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு சீர் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் அறிவோடு விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் கையில் பிடித்த தனி அருட் ஜோதியை என் கையில் கொடுத்த என் தனி தந்தையே அப்படின்னு சொல்லுவார் வள்ளல் பெருமாளார் அப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த ஜோதியை கொடுத்து அந்த அறிவை கொடுத்து தகுதியான அந்த தேகத்தை கொடுத்து இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு 
அப்போ தான் பல்லு பிரச்சனை வந்து அது பல்லு கட்டியிருந்தேன் இப்போ திருப்பி அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இப்போ பல்லு கட்டணும் ஆனாலும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு விபத்தில் வந்து என்னுடைய இந்த விரல்லாம் போயிடுச்சு இங்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு நம் இருக்கும் ஒரு சில இது இருக்கும் அப்போ இன்னமும் அது வந்து லட்சக்கணக்கான ரூபா கொடுத்தா கூட அவங்களால் அது சரி பண்ண முடியாது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பல்லு கட்டுறதுக்கு அஞ்சாயிரம் கேட்குறாங்க அதே பர்மனண்ட் பல்லு கட்டுறதுக்கு இப்போ சில பேருக்கெல்லாம் வந்து நாலு லட்சம் எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம்லாம் செலவாகுது ஒரு இருதய அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுக்கு டி நகரில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அன்பர் இருதய அறுவை சிகிச்சை பண்ணாங்க மியாட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா நாலு பிளாக் இருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இருபத்தி நாலு லட்சம் செலவு பண்ணி கூட வந்து அவர் ஏற்கனவே இருந்த நிலையில் திரும்ப வர முடியல ஒரு மூட்டை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாங்க மியாட் ஹாஸ்பத்திரியில் பதினெட்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த உடம்பு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அருட்கருணையால் கிடைச்சது இந்த உடம்பை நம்ம வந்து ஒரு இந்த அறிவுங்கிறத பற்றி சொல்ல வந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் அந்த அறிவு எப்படியெல்லாம் விளங்கி அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அங்கேருந்து நம்ம விலகி போகிறோங்கிறதுக்காக நான் உதாரணம் சொல்ல வந்தேன் அப்போ அறிவு என்பது ஒரு விருட்சம் எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு புளிய மரம் அல்லது ஒரு கொய்யா மரம் அல்லது ஒரு மாமரம் அந்த கொட்டையில் மரம் இருக்குதா இல்லை நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு கொட்டை வடிவத்தில் இருக்குது ஒரு பருப்பு வகையில் இருக்குது அதை கொண்டு போயிட்டு அந்த விதையை கொய்யா விதையை அந்த விதையை வந்து கொய்யா விதை ஒரு பத்து விதை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு விதையை கொண்டு போய் சாக்கடை தண்ணியில் போடுறோம் அந்த கரை ஓரத்தில் சாக்கடை தண்ணி ஓடுற ஓரத்தில் போட்டு வைக்கிறோம் இன்னொரு அஞ்சு விதை எடுத்து நம்ம தோட்டத்தில் செம்மண்ணில் போட்டு வைக்கிறோம் ரெண்டுமே விருட்சமாகி வருது வந்த பிறகு அது வளர்ந்து பூ பூக்குது இலை வந்திருக்கு அந்த இலை எடுத்து மோந்து பார்க்குறோம் அந்த இலையை பார்க்கும்போதே இந்த இலையை அந்த வாசம் பார்த்து நம்ம கொய்யா இலைன்னு சொல்ல முடியுது இல்லைங்களா சரி நம்ம வீட்டில் இருந்த கொய்யா இலையை பார்த்து நம்ம வந்து வாசம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சாக்கடையில் இருந்த மா கொய்யா மரம் முளைச்சி வந்தது அந்த இலையும் எடுத்து மோந்து பார்க்குறோம் அதில் சாக்கடை வாசனை வருமா கொய்யா இலை வாசம் வருமா கொய்யா இலை வாசம் தான் வரும் இதான் இறைவனுடைய அறிவு பண்பு மாறவே மாறாது அதுபோல் அறிவு விளங்கிய ஜீவர்கள் எந்த காலத்திலையும் ஒழுக்கத்தை விட்டு மாற மாட்டார்கள் இதுதான் வந்து ஒழுக்கத்துக்கு சொல்ல வந்தான் இறைவனுடைய பண்பே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஒழுங்கு அமைப்போடு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பறவெளி எல்லாமே அதுபோல் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த வித்துக்குள்ளர இந்த இலைகள் இந்த தண்டு இந்த பூ இப்படியெல்லாம் வளர்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு சின்ன அணுக்குள்ளர நம்ம தேக சம்பந்தம் கணவன் மனைவி சேர்ந்து ஒரு தேக சம்பந்தமாகி அங்கே அது உருவாக்கி அது அப்படியே பல அணுக்கள் சேர்ந்து ஒவ்வொரு அணுக்களும் சேர்ந்து இருதயம் என்று ஒன்று கட்டப்படுகிறது லங்ஸ் நுரையீரல் கட்டப்படுகிறது கிட்னி அதுக்கு பிறகு கல்லீரல் மண்ணீரல் இறைப்பை சிறுங்குடல் பெருங்குடல் இப்படி ஒன்று ஒன்றா எலும்பு மஜ்ஜை விந்த அணு முடி நகம் காது இந்த ஒரு அமைப்பு இதெல்லாம் கட்டினது இப்போ அந்த ஒரே ஒரு அணு இப்படி ஒவ்வொரு உருவமாகி இந்த உலகம் பூரா இன்றைக்கி இந்தியாவில் மட்டும் நம்ம ஜனத்தொகை எத்தனை பேர் நூற்றி நாற்பது கோடியை தாண்டியாச்சு இந்த நூற்றி நாற்பது கோடி பேரையும் லைனாக நிற்க வச்சு எல்லாருடைய முகத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் முகம் மாதிரி இன்னொருத்தர் முகம் இருக்காது ஆனால் எல்லாருக்கும் இரண்டு கண் ஒரு மூக்கு அதே முப்பத்தி ரெண்டு பல்லுகள் காது எல்லாமே இருக்குது அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு சிறிய அண்டம் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சம் பேரண்டம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருமே தனி நம்ம அண்டம் அப்போ அண்டத்தில் இருக்கிறது பிண்டம் இந்த பிண்டத்தில் கூட தனித்தனியாக நமக்கு பிரித்து சொல்கிறாங்க இது வந்து அண்டம் இது வந்து பிண்டம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது கருமேந்திரியங்கள் இது ஞானேந்திரியங்கள் கண் காது மூக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கருவிகளை நம்ம ஒழுக்கத்தில் செலுத்த வேணும் அப்படின்னு வள்ளல் பெருமானா சொல்கிறார் நான் இப்போ வந்து நிறைய அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாடல்கள்லாம் இருக்குது ஒன்று ஒன்று நீங்கள் நிறைய படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் நிறைய செய்திகளை சொல்லணும் உலகியலோடு சேர்த்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் அதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ நமக்கு வந்து இது அண்டம் இறைவன் எங்கே இருக்கிறார் இந்த உடம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த உடம்பு இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் வந்து கோவில் ஆலயம் 
இதுதான் வீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த உடம்பு வந்து உடம்பு இந்த உடம்பு வந்து முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் அப்போ இந்த உடம்பினுள்ளே உத்தம் இருக்கிறாரு அந்த உத்தமன் இருக்கிற இடத்த இனிமேல் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் வந்து பாடல் சொல்கிறாங்க இந்த உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்பினை உள்ளே இறைவன் கோயில் கொண்டான் என்று உயிர் வளர்த்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு அதை சொல்லுவார் அப்போ இந்த உடம்பை வந்து நம்ம தேகத்தை சரியாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவர் அப்போ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்கிறார் அப்போ தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் அந்த உடம்பை பற்றி அந்தளவுக்கு ஒரு பெருசாக கருதலை ஆனால் இந்த உடம்பை வச்சு இறைவன் அடையிறதுக்கு உண்டான முயற்சியெல்லாம் பண்ணாங்க அதில் சித்தி பெறுவது முத்தி பெறுவதை பற்றி கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் வள்ளல் பெருமானார் இந்த தேகத்தையே வந்து சுத்த தேகமாக மாற்றி சுத்த தேகங்கிறது ஒளி தேகம் வெளிச்சம் அதுக்கப்புறம் அதை பிரணவ தேகமாக மாற்றலாம் சவுண்டு இந்த உலகம் முழுவதும் எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சவுண்டு அண்ட் லைட் இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சவுண்ட் அண்ட் லைட்டாக மாற்றுறதுக்கு அதுதான் வந்து மயில் குயிலாச்சு தடி அக்கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடலில் மயில் வந்து கலர் வண்ணம் ஒளி அது குயிலாச்சுதிங்கிறது ஒளி சவுண்டு இந்த ரெண்டு விஷயமா தத்துவத்தை அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க விலைக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒளி ஒளி அப்படி அமைப்பில் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க இந்த உடம்பையும் பஞ்சபூதம் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த உடம்பில் நமக்கு எப் ஆன்மா வந்து இந்த உடம்புக்குள்ளே வரும் பொழுது எப்போவுமே இந்த பசு பதி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இந்த ஆன்மாவுக்கு குற்றம் உண்டு ஏனே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த மாயா உலகத்தில் நம்ம வந்து பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு கரும வினை இருக்குது அதில் கரும வினையில் ரெண்டுமே இருக்குது தீவினை இருக்குது நல்வினை இருக்குது இந்த கல் நல்வினை தீவினை இரண்டுமே இருக்கிற ஒரு காரணத்தால் தான் நாம் வந்து திருப்பி பிறப்பெடுக்கிறோம் அந்த பிறப்பிலையும் நாம் வந்து இறைவன் அடைகிறதுக்கு தகுதி பெற்ற ஒரு தேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து ஒரு சிறப்பு இன்றைக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் நம்மளால் அடைய முடியுமா அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா எத்தனையோ வந்து பிறவைகள் எடுத்து ஒரு புழுவா ஒரு பூச்சியா ஒரு வண்டு ஒரு நண்டு இப்படி எத்தனை பிறவைகள் இப்போ ஞானிகள் சொல்கிறாங்க கடலில் இருக்கிற மண்ணை கூட எண்ணிடலாம் நாம் எடுத்த பிறவியை எண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பிறவி வந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் பிறவின்னு வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் பிறந்ததே இரண்டு லட்சம் பிறவி எடுத்து நம்ம இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்காக அங்கேருந்து வந்த நமக்கு இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் போனால் வடலூர் வடலூர் தான் பறவெளின்னு வச்சுங்க இறைவனுடைய திருவழி வடலூர் தான் இறைவனுடைய திருவடி கற்பனையில் வச்சுங்க நம்ம இது வரைக்கும் எடுத்த பிறவி அமெரிக்காவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது இவ்வளவு தூரத்தை கடந்து வந்துட்டோம் ஆனால் அப்போல்லாம் நமக்கு வந்து அவநம்பிக்கை வரலை இறைவனுடைய அருளால் இது நடக்குது ஆனால் இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் போகிறோம் சன்மார்க்கத்துக்கு வந்தாச்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறார் நான் கையை பிடிச்சி நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறப்பா ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க புலால் மறுத்தல் கொலை புலை தவிர்த்து இந்த மனித தேகம் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு வேண்டுறாரு மன்றாடுறாரு ஞான சரிகையில் சில பாடல்கள் வந்து எடுத்து படுத்தோம் அப்படின்னாக்க அப்படியே நமக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணி வர்ற மாதிரி இருக்கும் அவர் வந்து சில நேரங்கள் அன்போடு சேர்ந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கடும் சொல் சொல்லுவார் ஆனால் கடுமையே சொல்ல மாட்டார் அன்போடு சேர்த்து ஒரு கடுமையாக சொல்லுவார் அன்பு கலந்த கடும் சொல் வந்து வள்ளல் பெருமானார் தான் கையாண்டிருக்கிறாரு அப்போ இறந்தவரை எடுத்திடும் போது அரற்றுகின்றீர் உலகீர் இரவாத பெருமரம் நீரியே நடைய மாட்டீர் உங்களுக்கு அதில் விருப்பமே இல்லையா ஏன் அடையக்கூடாது நீங்கள் ஏன் அடைய மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு அப்படியே வந்து உருக்கத்தோடு நமக்கு சொல்கிறார் இதை விட ஒரு வார்த்தை வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஏன் அடைய மாட்டேங்கிறீங்க அக்கறை உள்ளவங்க தான் கேட்பாங்க அக்கறை இல்லாதவங்க அப்படி கேட்க மாட்டேன் எப்படியாவது போயிட்டு போ நான் சொல்கிறது சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் நீர் ஏன் அடைய மாட்டீர் அப்புறம் மறந்திருந்தீர் பினி மீப்பில் உனக்கு பினி மூப்பில் வந்து சம்மதமோ அப்படின்னு கேட்குறார் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சம்மதமா ஏன் அப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் உமக்கு மறந்தும் இதை நினைக்கில் நல்லோர் மனம் நடுங்கும் கண்டீர் இப்படியெல்லாம் போறீங்கன்னு இப்போ இறைவனுடைய நிலை அடைஞ்சிட்டான் இப்போ குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கோம் அப்பா சொல்கிறாரு அவர்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் கேட்டு 
இப்படியெல்லாம் வீடு கட்டினாரு இப்படியெல்லாம் கார் வாங்கினாரு இப்படியெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களை படிக்க வச்சார் அவருடைய அனுபவத்தை ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் அவருடைய வாழ்க்கை நெறிமுறையிலேருந்து ஒழுக்கத்தை தாண்டி போகிறார் அப்போ வந்து அவர் குழந்தைக்கு என்ன சொல்கிறாரு இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அவருடைய அனுபவத்தை சொல்லித்தராரு அதை சொல்லி விலகி போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லோர் மனம் நடுங்கும் நம்ம பிள்ளை இப்படிலாம் நம்ம எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் உருவாக்கி வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களோ அனுபவங்களை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆனால் நம்ம பிள்ளை கேட்கலையே அப்படின்னு அவர் நடுங்குறாராம் நல்லோர் மனம் நடுங்குனா என்ன அர்த்தம் நல்லோர்னா யார் உத்தமர்கள் உத்தமர்னா யார் இறைவன் தான் உத்தமன் இந்த உடம்பினை உள்ளே உத்தமனை கான் இந்த உடம்பினை பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பின் உள்ளே உத்தமனை கான் அப்போ நல்லோர் மனதை நடுங்க செய்தேனா ஒழுக்கத்தோடு வாழ்கிறவங்களுடைய மனசை எப்பவும் நோகடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நல்லவர் யார் கெட்டவர் யாருன்னு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க தெரியுமா தெரியாது ஆனால் அப்படி நம்மளுடைய நல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு மனம் கோணாமல் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அப்படின்னா வள்ளல் பெருமானார் நமக்கு ஏனுரைத்தேன் இரக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் அப்போ அவர் நல்லவராக இருந்து அவர் இரவாத வரம் வேணும்னு எல்லாருக்காகவும் வேண்டி அவர் விரும்பி வாங்குன அந்த ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்கிறார் சிறந்திடு சன்மார்க்கம் ஒன்றே பிணி மூப்பு மரணம் இதெல்லாம் சேராமல் தவிர்த்திடுங்கான் தெரிந்து வம்மின் இங்கே பிறந்த பிறப்பு இதில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு நித்திய மெய் வாழ்வு அப்படிங்கிறது அவர் நித்தியம்னு ஒன்று போடுறாரு அப்புறம் மெய் வாழ்வுன்னு ஒன்று போடுறாரு இங்கே ரொம்ப நம்ம கவனித்து கூர்ந்து கவனிக்கணும் நித்தியம்னாதே அழியாத பொருள் அப்படின்னு அப்புறம் மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிறாரு நித்திய மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிறது இறைவனை குறிக்கிற சொல் அதை நீங்கள் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு அப்படின்னா யார் நம்மளும் வந்து இறைவனுடைய நிலையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உறுதி பூண்டு வந்து பெருமானார் வந்து இதை சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பை பற்றி முதல்ல உனக்கு அறிவு வேணும் நம்ம உடம்பை பற்றிய அறிவு வேண்டும் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நம்ம யோகத்துலலாம் யோக சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் அது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஐந்து கோஷங்கள் சொல்லுவாங்க அப்புறம் கடைசியாக ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வள்ளல் பெருமானார் அதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு வந்து மூணு விஷயமாக சொல்கிறார் இது வந்து இந்த தேகத்தை நம்ம கண்ணால் பார்க்கணும் இல்லைங்களையா இது வந்து பரு உடல் ஸ்தூல உடல்னு சொல்லுவோம் ஸ்தூல உடல் இப்போ இந்த உடல் இயங்குறதுக்கு பஞ்சபூதங்களான கோள்களான ஒரு கூட்டு சேர்ந்து நமக்கு செயல்படுது இல்லையா நம்ம கரும வினையெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் வந்து சூட்சம உடல் இது வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நமக்குள்ளே இருந்து இது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சூட்சம உடலை வந்து அதுக்கு அடுத்து நமக்கு இன்னொரு உடல் என்னவா இருக்குது அதுதான் காரண உடல் அது ஆன்மா இருக்கிற இடம் இந்த மூணு உடலும் சேர்ந்து செயல்படும் இது மூணாக பிரிச்சுட்டாங்க அங்கே யோக சாஸ்திரத்தில் வந்து அஞ்சாக சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும்னு அவசியம் கிடையாது வள்ளல் பெருமானா சொன்ன கோட்பாடுகள் நமக்கு போனாலே போதும் இந்த கோட்பாடில் இந்த இந்த உடல் இப்படி வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த உடல் இயக்கம் எப்படி இருக்குது பஞ்சபூதங்களால் ஆன உடம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் கூட்டு திருவள்ளுவர் இதுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பஞ்சபூதம் அஞ்சு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பஞ்சபூதம் அஞ்சுலையும் அது வந்து கொஞ்சம் கூடுது இல்லை குறையுது அதனுடைய சக்தி அதனுடைய ஆற்றல் அதனுடைய செயல் கூடுது குறையுது அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் நோய் வரும் பிணி மூப்பு இதெல்லாம் வரும் அப்போ இதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடலை பற்றிய அறிவு இப்போ இந்த உடல் வந்து எப்படி அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி இதை மட்டும் உலகில் சொல்லிவிட்டு வள்ளல் பெருமான சொன்ன விஷயத்துக்கு நம்ம உள்ளே போகலாம் ஏன்னா இது தெரிஞ்சிட்டா போதும் இதில் பஞ்சபூதங்களில் முதல்ல வந்து நிலம்னு எடுத்துக்கோம் நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இறைப்பை மண்ணீரல் இது வந்து நிலம் சார்ந்து செயல்படுது இப்போ இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க உறுப்பு ஆனால் நமக்கு இதனுடைய தோற்றம் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே வெளிப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உதட்டில் வெளிப்படும் நம்ம உதடு பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம உதடு பார்த்தா மண்ணீரல் மாதிரி தெரியுதுங்களா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து வர வரப்பாக இருக்குது வெடிப்பு வருது இங்கே கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்குது இப்படிலாம் தோணுச்சுன்னா உள்ளே வறட்சியாக இருக்குது நீங்கள் சரியாக சாப்பிடல அல்லது சாப்பாடை தள்ளி போடுறீங்க இதுக்கு ஒரு இந்த பஞ்சபூத சிஸ்டம் அது ஒரு 
இயக்கத்துக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது ஒரு இயக்கத்துக்கு ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது அந்த ஒழுங்கு நான் சொல்கிறேன் அது வள்ளல் பெருமானார் வந்து ஞானத்துக்கு போகும்போது அந்த ஒழுங்குலேருந்து நம்ம வெளியில் போயிடணும் இதையும் அதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஆனாலும் அதை நான் சொல்லிவிட்டு வள்ளல் பெருமானார் சொன்ன விஷயங்களுக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்குது அப்போ இது வந்து நீ நிலம் சார்ந்து அதுக்கடுத்து நிலத்துக்கு மேலே ஒரு நீர் இருக்குது நீர் சார்ந்த உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நீருக்குள்ளே கிட்னி இருக்குது நீர் சார்ந்த உறுப்பு யூரின் பிளாடர் சிறுநீர் சிறுநீரகம் சிறுநீர் பை இது ரெண்டும் நீர் சார்ந்த உறுப்பு அதுக்கப்புறம் காற்று சார்ந்த உறுப்பு காற்று சார்ந்த உறுப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருங்குடல் அது கூட நுரையீரல் இது ரெண்டும் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம நிலம் பார்த்தோம் நீர் பார்த்தோம் காற்று பார்த்தோம் நெருப்பு நெருப்பு வந்து இருதயம் சிறுங்குடல் இதுக்கு அடுத்தது பஞ்சபூதத்தில் ஆகாயம் ஆகாயத்துக்கு கல்லீரல் பித்தப்பை இது சரியாக இயங்கணும் அப்படிங்கிறதுல அப்போ நோய் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத காரணம் பார்த்து அப்போ நோய் எந்த வழியில் வருது அப்படின்ட்டு திருக்குறளில் பத்து மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் பத்து குரல் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து மிகினும் குறையினும் இந்த விஷயத்தில் கூடுதலாக இருக்குது குறைஞ்சிது அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு நோய் வரும் அப்போ நம்மளுடைய செயல்களாலும் இது மாறும் இது ஸ்தூல உடல்லையும் மாறும் ஆனால் நம்ம வெளிப்புறத்துலேருந்து நமக்கு தாக்கம் வரும் இப்போ மழை காலம் வருது குளிர்ச்சியாக இருக்குது நீர் நிரம்பி இருக்குது இதனால் நமக்கு சீதோஷ்ண நிலை மாறும் பொழுது அதன் மூலமாக நமக்கு உடல் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்போ இந்த மாதிரி சூழல்லேருந்து நம்ம வந்து பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கணுங்கிறது வள்ளல் பெருமானார் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த உணவு முறைகள் அந்த ஒழுக்கங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இயக்கம் எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வள்ளல் பெருமானார் ஏன் வந்து காலையில் மூணு மணியிலேருந்து ஐந்து மணிக்குள்ளராக எழுந்து காலையில் இறைவனை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இப்போ இந்த பஞ்சபூதத்தில் நம்ம குடிக்கிற நீரில் என்ன சொல்கிறாரு விஷ காற்று இருக்கு விஷ நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி காற்றில் கூட விஷ காற்று இருக்குது அப்போ நம்ம பகலில் சுவாசிக்கிற காற்றில் விஷம் அதிகமாகவும் அதில் வந்து பிராணன் நமக்கு வந்து அமுதம் குறைவாகவும் இருக்குது ஆனால் காலையில் மூன்று மணியிலேருந்து ஐந்து மணிக்குள்ளராக வரக்கூடியதில் அமுதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் நம்ம விழித்து இருக்கணும்னு சொல்கிறார் இந்த விஷயத்த நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வள்ளல் பெருமானார் சொன்ன சயின்ஸும் சைனாவில் அக்குபஞ்சர் வைத்தியத்தில் இப்போ அக்குபஞ்சர் ஏன் நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் வள்ளல் பெருமானாருடைய கருத்துக்களுக்கு நிறைய ஒத்து போகிறது அவர் சொன்ன அந்த மூணு மணிக்குள்ளார எந்திரிக்கும் போது காற்று சக்தி அதிகமாக வேலை செய்கிறது அப்போ மூன்று மணியிலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் லங்ஸ் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் ஐந்து மணியிலேருந்து அதே காற்று சக்தி ஐந்து மணியிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாக பெருங்குடல் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க யோகம் செய்யணும் தவம் செய்யணும் பயிற்சிகள் பண்ணணும் உடற்பயிற்சி செய்யலாம் அல்லது சுவாசம் பிராணாயாமம் பண்ணலாம் முத்ரா பயிற்சி பண்ணலாம் இறைவனை பற்றி நினைக்கலாம் அல்லது நீங்க பாரதியார் வந்து சயின்டிஸ்ட் காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பின்பு கனிவு தரும் நல்ல பாட்டு ஏன் அப்படின்னா காலையில் எழுந்தோடனே படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய மேல் மலம்திலிருந்து ஆள் மனதுக்கு எல்லா விஷயமும் நேரடியாக போய் அங்கே பதிவாகும் அந்த பதிவாகிற ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் சன்மார்க்கத்தில் நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா சன்மார்க்கத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கு நீங்கள் பிரார்த்தனை வைக்க வேண்டும் என்றாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மங்கள சொல் காலையில் எழுந்தவுடனே அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் பெருமானை வேண்டி அவருக்கு நீங்கள் என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறீங்களோ விண்ணப்பம் வைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே கூடிய விரைவில் நம்ம கை கூடும் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இது நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் நீங்கள் மட்டும் செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் குடும்பத்தோடு செய்து சேர்ந்து அந்த விண்ணப்பம் வைக்கும்போது அது நடக்கும் இப்போது இந்த விண்ணப்பம் நம்ம எப்படியெல்லாம் வைக்கலாம் உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்து வைக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பங்களில் கூட சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதுக்கும் பிரார்த்தனை வைக்கலாம் அல்லது இப்போ சங்கத்துக்குள்ளார இங்கே வர்றோம் இங்கே பொது வாழ்க்கையில் நிறைய இடர் உயிர்கள் இருக்கும் அக்கம்பக்கத்து வீட்டார் கூட சஞ்சய சச்சரவு இருக்கலாம் அல்லது இந்த உலகியலில் நிறைய நம்ம வந்து இப்போ நம்ம குற்றம் குறையை பேசுவது அப்படிங்கிறத நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம கலெக்டிவாக ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு சிற்ற அண்டத்திலிருந்து என்ன வெளிப்படுதோ எண்ணங்கள் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு பொது மனிதனை அப்படியே செயல்பட வைக்கும் அதுக்காக தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அன்போடு கருணையோடு இருந்தால் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து என்ன ஆயிடலாம் இறைவன் அடைஞ்சிடலாம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் 
அதான் இந்த உலகம் பூர இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆரோக்கியம் சார்ந்து பேசுறார் எல்லாமே செஞ்சு பார்க்குறாங்க ஆனா நிறைய நமக்கு அறிஞர்கள் ஞானிகள் சித்தர்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்காக மட்டுமே அதை பார்த்ததே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அந்த நிலையை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் எல்லா விஷயத்தையுமே சரி பண்ணது எல்லா விஷயத்திலையுமே ஒரு ஒழுக்கத்தில் குடும்பத்தில் ஒரு உணவில் ஒரு சாகா கல்வி அப்படிங்கிறத அடையணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு போகும்போது எத்தனை பிரச்சனைகளை ஒரு மனிதன் மேற்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது இப்போ குடும்பம்னு சேர்ந்தால் படிப்பு இருக்கணும் பணம் இருக்கணும் இன்றைக்கி வாழ்க்கையை நான் தினந்தோறும் அன்றாட வாழ்க்கையை சரியாக நடத்தினா தானே நான் யோக வாழ்க்கைக்கு போக முடியும் இல்லை சன்மார்க்கத்தை பற்றி சிந்திக்க முடியும் எனக்கு வீட்டில் பல பிரச்சனைகள் இருந்தால் இங்கே எப்படி வந்து பே சிந்திக்க முடியும் சிந்திக்க முடியாது அப்போ அங்கே அமைதி வேண்டும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வள்ளல் பெருமானார் உபகாரம் சொல்கிறார் இது மாதிரி சாகா கல்விக்கு என்னென்னலாம் உணவில் சொல்லியிருக்கிறாரு பழக்க வழக்கங்களில் சொல்லியிருக்கிறாரு நீர் அருந்துறதில் சொல்லியிருக்கிறாரு உணவில் சொல்லியிருக்கிறாரு படுத்து ரங்கும் போது எப்படி இருக்கணும் மலஞ்சலம் கழிக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் மற்றவர்களோடு நம்ம பல பிரச்சனைகளில் போய் நம்ம மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தர்க்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி சன்மார்க்கத்துலேயே நிறைய தர்க்கங்கள் நடந்துட்டுருக்கு அது ஒவ்வொரு சபையிலையும் நான் சொல்கிறேன் யார் எது பேசினாலும் தர்க்கம் பண்ணுவதற்கு நம்ம போகவே கூடாது ஏன்னா தர்க்கம் பண்ணுவது சன்மார்க்கிக்கு உதவாத கதை அது பொருந்தாத ஒரு விஷயம் அதனால தான் வள்ளல் பெருமானார் தர்க்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம அன்போடு பார்க்கறது கருணையோடு பார்க்கறது அந்த விஷயத்தில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இது இப்போ காலையில் ஏ ஐ மூன்று மணியிலேருந்து ஐந்து மணி லங்ஸு ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணி பெருங்குடல் இந்த நேரத்தில் இது வேலை செய்கிற நேரம் அதன் பிறகு வள்ளல் பெருமானா இதுக்குள்ளார என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நிறைய வந்து தண்ணியெல்லாம் குடிக்க சொல்லியெல்லாம் சொல்லலை வெத்தலை பாக்கு போட சொல்லியிருக்கிறாரு காலையில் வெத்தலை போடும்போது என்ன பண்ணணும் அதிகமாக பாக்கு சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு துவர்ப்பு சக்தி அதிகமாக போகணும் ரத்தத்தை வந்து அது தூண்டி ச முறைப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மதியான வேலையில் வெத்தலை போடும்போது என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு சுண்ணாம்பு அதிகமாக போட சொல்லியிருக்காரு இரவில் போடும்போது வெத்தலை அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ சமமாக நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போடும்போது அதில் ஒரு சிறிதளவு மிகையாக கொண்டு நம்ம அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் அப்படி சொன்னால் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் எப்போவுமே கால்சியம் சத்து பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது இன்றைக்கி முக்காவாசி பேருக்கு என்ன பிரச்சனை இன்றைக்கி லேடிஸ்க்கு அத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி கால்சியம் பிரச்சனை இருக்குது தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கா இப்போ உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுடைய தாத்தா பாட்டிகளில் எத்தனை பேருக்கு தைராய்டுங்கிற பிரச்சனை இருந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்போ உங்கள் அம்மா காலத்தில் உங்கள் பாட்டி காலத்தில் ஆயா யாராவது தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தாங்களா யாருமே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஏன் தைராய்டு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் வந்தது ஆ தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கிறது கிடையாது கால்சியம் பிரச்சனை வந்துடும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் முறையான உப்பு கிடையாது இந்த உப்பு வந்து உப்பு சுண்ணாம்பு கால்சியம் இது ரெண்டும் எண்ணெய் தேய்க்கிறது மூலமாக கால்சியம் நமக்கு நேச்சுரலாகவே கிடைக்கும் அதெல்லாம் பழக்கத்துலேருந்து நம்ம விட்டொழிஞ்சாச்சு அதனால் அங்கேருந்து விலகினுடைய விளைவு தான் இப்போ பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தைராய்டு பிரச்சனை வர்றது அதே மாதிரி நம்ம தலையில் எண்ணெய் வைக்காதனுடைய விளைவு தான் முடி கொட்டுறது உடல் சூடாகிறது கண் ஒழிப்பு பெருகாமல் குறையிறது இதெல்லாம் அப்போ வந்து சூடு வந்து அதிகமான சூடு வரக்கூடாது பெருமானார் வந்து சுத்த சூடு பெருக்கி கொள்வதற்கு உபகாரம் சொல்கிறாரு அப்போ சுத்த சூடு வேணும் அப்படின்னா எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணோம் இறைவனுடைய திருவழியை நினைக்கணும் அப்போ இந்த ஸ்தூல உடல் அதுக்கப்புறம் சூட்சம உடல் அதன் பிறகு நமக்கு காரண உடல் இந்த மூன்று உடல் இதுதான் வந்து பிரபஞ்சத்தில் வள்ளல் பெருமானார் அருள் விளக்கு அருட்சுடர் அருட்ஜோதி அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ இது பிரபஞ்சத்தில் நம்ம உடலுக்குள்ளே இந்த மூணு உடல் இருக்குது அப்போ இந்த உடல் வந்து மாயா சக்தியில் மாயையில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த ஒன்பது தத்துவங்களுக்குள்ளார இந்த உடல் அமைப்பு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இப்போ நம்ம வந்து இதில் சொல்லும் போது சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லும்போது உருவத்தை என்னது சொல்லுவாங்கன்னாக்கா உருவ சதாசிவம் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மா விஷ்ணு பிரம்மா இதெல்லாம் வந்து வரும்போது முதல்ல ஒரு மூன்று நிலையை வந்து உருவ சதாசிவம் அப்படி சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு இருக்கிற ஒரு மூன்று நிலையை வந்து அரு உருவ சதாசிவம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அருவ சதாசிவம் அப்படின்னு ஒரு நிலை பிரிச்சிருப்பாங்க இங்கே வள்ளல் பெருமானார் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது அருள் விளக்கு அருட்சுடர் அருட்ஜோதி அகப்புறம் புறப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அகவலில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க 
இதில் நம்ம எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை கொண்டு வரணும் வளர் பெருமான சொன்ன விஷயங்களை இரவில் கல்லீரல் ஸ்பேஸ் இப்போ நமக்கு வந்து ஆகாயம் சக்தி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இரவு பதினோரு மணியிலிருந்து காலையில் மூன்று மணி வரைக்கும் நம்ம எல்லோரும் உலகியல் வாழ்க்கையில் இருக்கவங்க நீங்கள் வள்ளல் பெருமானார் அடைஞ்சு அந்த சுத்த தேகம் அந்த பிரணவ தேகம்லாம் அடைஞ்சு போகும்போது நம்மளுடைய தூக்கம் ஒரு மணி நேரம் கூட இருக்கலாம் தூங்காமல் கூட இருக்கலாம் அவர் சொன்ன அந்த சயின்ஸுக்கு நம்ம உடல் வந்து ஆட்பட்டது அந்த நிலைக்கு நம்ம போகலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம உலகியல் வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு வெறுப்பு விருப்பு இருக்குது யாராவது ஏதாவது சொன்னால் உடனே ஒரு கோவம் வரும் அல்லது ஒரு வெறுப்பு தன்மை வரும் அல்லது மற்றவங்கள பற்றி ஏதாவது பேசுவோம் இப்படி ஒரு நிலையில் நம்ம மனசும் உடம்பு இயங்குகிற இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது எல்லாருமே என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய நிலையை நம்ம எப்போவுமே வச்சுக்கணும் அதுக்கு புறம்ப எந்த செயலையும் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் அது குற்றம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இந்த பஞ்சபூத குற்றம் வந்தால் நோய் வந்துடும் நம்ம உடம்பை கெடுக்கிறது பஞ்சபூதம் அஞ்சு மனசை கெடுக்கிறது கோள்கள் ஒன்பது இந்த ஒன்பது தத்துவம் தான் இந்த நிலையை நம்ம கடந்து போகணும் சுத்த தேகம் பெறணும்னா அந்த ஒன்பது நிலையை கிடக்கணும் ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு நிலை இருக்குது இந்த ஒன்பது நிலையை கிடக்கும்போது சுத்த தேகம் வந்துடும் அப்போ இந்த கோள்கள் நமக்கு வந்து செய்யாது அப்போ தான் வள்ளல் பெருமான சொல்கிறாரு காற்றாலே புவியாலே ககனமதனாலே அப்போ குலை கருவி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி சொல்கிறாருங்களா அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே ஒன்றும் பண்ணாது அப்போ இந்த ஒன்பது விஷயங்களை வந்து ஒன்பது கோள்களை தாண்டி போகணும் இந்த ஒன்பது கோள்களை கா தாண்டணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் சொன்னாங்க அதில் என்ன ஒழுக்கம் அது நமக்கு சொன்ன ஒழுக்கங்கள் எத்தனை ஒழுக்கம் கொடுத்துருக்காரு கரண ஒழுக்கம் இந்திரிய ஒழுக்கம் ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம் இப்போ இதில் வந்து கரண ஒழுக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த கரணம் நான்கு இப்போ இந்த அந்த கரணத்தை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு மனசு எப்படின்னா படுப்படுது மனம் புத்தி சித்தம் இல்லைங்களா அந்த மனசு வந்து எப்படியெல்லாம் செயல்படுதுங்கிறத வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறார் குரங்கே என்கிட்ட வந்து வாழாட்டாத இறைவனுடைய இதை வச்சு நான் ஒன்று மிரட்டிடுவே விரட்டிடுவேன் அப்படின்லாம் மிரட்டுறாரு ஆனால் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு நிலை வரணும் அப்போ நம்ம மனம் எப்படி இருக்குதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறாரு வள்ளல் பெருமானார் நம்ம மனம் எப்படி இருக்குது குரங்கு மாதிரி இருக்கு அந்த குரங்கோட இயல்பு என்னது ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவும் அந்த குரங்குக்கு தேல் கொட்டிடுச்சு ஏற்கனவே அது ஒரு இடத்துல நிற்காது அது பாட்டுக்கு தாவிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தேல் கொட்டிடுச்சு இப்போ தேல் குடித்த குரங்கு கல் குடிச்சிருச்சு கல் குடித்த குரங்குக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு இப்படி இருக்கு இப்போ நம்ம மனித மனம் ஒரு இடத்துலையும் நிற்கிறதே இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல வள்ளல் பெருமானார் நமக்கு உறுதியிட்டு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களுடைய மூன்று நிலையிலிருந்து நம்மளுடைய வாய்மையே வெல்லும் வாய்மை என்றால் என்ன உடல் பொருள் ஆவி உடல் பொருள் ஆவி ஓப்புடன் அழித்தேன் ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார் இல்லைங்களா உடல் பொருள் ஆவி ஓப்புடன் அழித்தேன் எனக்கு நீ என்ன செஞ்ச எனக்கு காட்சி கொடுத்த எனக்கு அவர் அடைஞ்ச அந்த பலன்லாம் வந்து எல்லாம் நிறைய பாடல்களில் நிறைய விதவிதமாக பாடார் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நமக்கு வரணுன்னா கூட அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அப்போ உடல் பொருள் ஆவி மூன்றுமே ஒரு நேர்கோட்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்துது அப்படின்னா ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க நாமளும் வந்து நினைச்சதெல்லாம் அடையலாம் ஆனால் சுயநலத்துக்காக கேட்காம பொதுநலத்துக்காகவும் நம்மளை சுற்றி உள்ளவர்களுக்காகவும் ஜீவர்களுக்காகவும் கேட்க சொல்கிறாரு அப்படி கேட்கும்போது இந்த என்னுள்ளே அரும்பி என்னுள்ளே மலர்ந்து என்னிட விளைந்த என்னை வேதித்த என்னுடைய அன்பெல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி அது வேதிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் இந்த கதை மூலமாக ஈஸியாக நமக்கு புரியும் ஒரு அடர்ந்த காடு ஒரு பெரிய மலைப்பகுதி அந்த மலைப்பகுதியில் நிறைய பறவைகள் கூடு கட்டி வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து நிறைய மற்ற மிருகங்களும் வாழ்ந்துட்டுருக்கு சின்ன சின்ன மிருகங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அந்த காட்டில் அந்த ஒரு மலைப்பகுதியில் நிறைய கூடு நிறைய பறவைகள் வாழக்கூடிய அந்த இடத்துல மாலை பொழுதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே கூட மரம் இருக்க இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பறவைகள் வந்து அடைஞ்சு அதெல்லாம் வந்து விளையாடி அது மாதிரி இருக்கும் அந்த சத்தம் கேட்கும்போதே நமக்கு ஒரு இனிமையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு அந்த வனத்தில் அப்படி இருக்க ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு நாள் வந்து பெரிய காற்று வீசி வரதா புயல் மாதிரி வீசி காற்று வீசி மழை வந்து எல்லாம் சிதைஞ்சு போயிடுது சிதைஞ்சு போய் இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் ஒரு கூட்டிலேருந்து ஒரு பத்து குஞ்சுகள் ஒரு பறவையோட குஞ்சுகள் அப்படி அப்படியே வருது எல்லாம் வரக்கு அந்த மாதிரி வர்ற நேரத்தில் 
மற்ற பறவைகள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கு என்ன பேசிகிட்டு இருக்கு ஒரு பறவை சொல்லுது பொறுப்பு இல்லாமல் இதோட தாய் எங்கே போச்சோ தெரியலையே இந்த குஞ்சுகள்லாம் இப்படி வந்துட்டுருக்கே அப்படி இறக்கத்தோட பார்த்து கேட்குது இந்த குஞ்சுகள் என்ன பண்ணுறலாம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு பறவை சொல்லுது உனக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை நம்மளே குழுவில் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே வந்து இன்னும் காத்தடிச்சா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த நிலையில் நீ அந்த குஞ்சு பற்றி நீ யோசிக்கிறியே அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த பறவைக்கு மனசில் என்ன இல்லை இந்த குஞ்சுகள் நம்ம வாழ்ந்து முழிச்சிட்டோம் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி குஞ்சு நிலையில் இருந்தோம்னா நமக்கு எப்படி ஒரு படாத பாடு வரணும் தாயை விட்டு இருக்குது அந்த தாய் இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல தாய்க்காக அழுதுகிட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த நிலைக்கு அதுக்கு உணவு பசி வேண்டும் ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த நிறத்தில் அதை உயிரை காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு துடி துடிக்கும் அப்படின்னு இந்த பறவைக்கு வந்து ஒரு துடிப்பு அதனால் மற்ற பறவைகளை விட்டுட்டு இந்த பறவை என்ன பண்ணுது அந்த குஞ்சுகளை தன்னுடைய இறக்கையில் இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு குஞ்சு இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு குஞ்சு இந்த இரவு பொழுது போகட்டும் பகல் நேரத்தில் அடுத்து இறை கொடுத்து எப்படியாவது அதை அடுத்தது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவையை கொண்டு வந்து அப்படியே அணைச்சி வச்சுக்குது திரும்ப ம இரவில் மழை வருது நடுங்கின குளிர் வருது இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க காலையில் பார்க்கும்போது இந்த பறவைகள்லாம் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க இது நமக்கு சன்மார்க்கத்துக்கு உதவுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் அதை சொல்கிறேன் அந்த இது வந்து ஒரு மனாலாட்சி படித்து அந்த கதையை இப்போ சொல்கிறேன் காலையில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பறவைகள் சிதைந்து இறந்து கிடந்தன இந்த ஒரு பறவை அந்த குஞ்சுகளோடு உயிரோடு இருந்தது என்ன காரணம் அருள் விளங்கிய சுத்த சூடு சுத்த சூடு எப்படி பெருக்கிக்கலாம்ங்கிறது ஒரு பறவை என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த குஞ்சுகள் அணைக்கும் போது இதற்குள்ளாக இறைவன் அது வேண்டிட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த குஞ்சு எப்படியாவது காப்பாற்றணுமேனு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த நடுக்கத்தோடு இருக்குது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு அறிவு இல்லை என்ன அறிவு இல்லை இந்த குஞ்சுகளுடைய சூடு இதை காப்பாற்றுது இந்த குஞ்செல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது அதுக்குள்ளே உயிர் இருக்குல்ல அதுதான் ஆன்ம லாபம் பெறுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ளே இறைவன் குடியிருக்கிறார் இல்லையா அந்த இறைவன் இருக்கும்போது தானே அந்த சூடு வரும் இதோடைய சிந்தனையில் தான் இது வெளிப்பட்டது என்ன சிந்தனை இந்த குஞ்சுகளை காப்பாற்ற வேணுமேன்ட்டு ஆனால் அந்த குஞ்சுகளை சா விட்டுருவோன்னு நினைக்கும் போது நம்ம உடம்புல சுத்த சூடு உருவாக்கும் ஆனால் ஒரு சே ஒரு ஜீவர்களுக்கு நல்லது செய்யும் போது அசுத்தம் நீங்கி சுத்தம் வரும் அப்போ அந்த குஞ்சுகளுக்குள்ளே யார் இருக்கிறாரு அந்த உயிருங்கிறதே இறைவன் தான் அந்த இறைவன் அந்த சூட்டை அங்கே வச்சுருக்கிறதுனால அந்த சூடு வந்து இந்த பறவையை காப்பாற்றுச்சு எல்லா பத்து குஞ்சுகளுடைய சூடு அப்போ எவ்வளோ சூடு இருந்திருக்கும் பார்த்துக்குங்க இந்த பத்து பறவைகளுடைய குஞ்சுகளுடைய சூடும் இந்த உடம்பை தாங்கி பிடிச்சதனுடைய விளைவு இந்த ஒரு பறவையுடைய சூடு சுத்த சூடு இந்த பத்து குஞ்சுகளையும் காப்பாற்றியது அப்போ நாம் எதை கொடுத்தால் நாமளும் அதை பெறலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வல்லல் பெருமான சொல்ல அந்த பத்து குஞ்சுகளில் பல குஞ்சுகள் தான் நாமெல்லாம் அந்த பத்து குஞ்சுகளில் பல குஞ்சுகள் தான் நாமெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு பெரிய பறவையாக இருந்து நம்ம எல்லாம் கூட்டி செல்கிறவர் தான் வளரல அப்போ என்னுள்ளே அரும்பி என்னுள்ளே மலர்ந்து என்னை வேதித்த என்னுடைய அன்பே அப்படின்னா என்னுடைய அன்புன்னு நான் சொல்லும்போது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா இது நான் பேசலை யார் பேசுறது வல்லல் பெருமானார் அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் என்னுள்ளே இருந்து என்னை வேதித்து என்ன அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாரு அதை நான் உணர்ந்தால் அதை நான் அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லுவேன் அப்போ அருட்ஜோதி சிவமே அருட்சுடரே கண்ணே மணியே என் கண்ணின் ஒளியே என் கண்ணின் கழிப்பே என் கருத்தின் கழிப்பே இப்படிலாம் சொல்கிறாரு அப்போ இதெல்லாம் யார் அப்படின்னா அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் அவருக்குள்ளே இருந்து விளங்கி நமக்காக அவரை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருள் கொண்டு நடத்தி வருகிறார் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சுத்த தேகம் பெறுவதற்கு நம்ம சொல்கிற உணவு நம்ம ஈட்டக்கூடிய பணம் நம்ம வீடை சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தினந்தோறும் அழுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அழுக்கு வருவதை தடுக்க முடியுமா வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது பெருக்கி தள்ளுவதற்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு வழி இருக்குது அப்போ இந்த இடம் அழுக்கானால் பெருக்கி தள்ளுவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது ஒரு உபாயம் இருக்கிறது ஒரு உடை அழுக்கானால் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அழுக்கு ஆகும் அது ஒரு இயல்பு நிலை 
ஆனால் ஆள் அதை நீக்கிக் கொள்வதற்கு நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது ஒரு உபாயம் இருக்குது அதுபோல இந்த உடலில் அழுக்கு வந்துவிட்டால் அந்த உடல் அழுக்கை நாம் என்ன செய்து கொள்ளலாம் உடல் அழுக்கு வரும் அதை அதுகளுடைய இயல்பு ஆனால் அதை நீக்கிக் கொள்வதற்கு நமக்குள்ளே குளித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு உபாயம் இருக்கு அது போல உடலுக்குள்ள இருக்க உள்ள போகக்கூடிய உணவுகளை அழுக்கு சேரும் மலம் அந்த மலத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்கு நமக்கு உபாயம் கொடுக்கிறார் அப்ப நம்ம தண்ணி எப்படி அருந்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி அந்த ஐநூறு எம்எல் தண்ணியை நம்ம சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா இரநூறு எம்எல் தண்ணியா வரணும் அப்படின்னா அதுல வந்து விஷம் நீங்கிரும் அமுதமா மாறும் அதுல சுக்கு சேர்த்து சாப்பிட சொல்றார் சுக்கு அல்லது மிளகு அல்லது சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடலாம்னு சொல்றாரு அப்போ எப்போவுமே நம்ம எப்படி தண்ணி குடிக்கணும் இந்த மாதிரி இதை தாண்டி வேற என்ன சொல்றாரு நமக்கு மழை நீர் வந்து சேகரித்து வச்சுட்டு அது அருந்த சொல்றார் மழை நீர் அதெல்லாம் நம்ம வசதி வாய்ப்புகளை நம்ம தான் திட்டமிட்டு அதை செயல்படுத்திக்கணும் மழை நீர் வந்து பனியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நீர் ஓடையிலேருந்து அதாவது ஊற்று நீர் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய தேகங்களை சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கு வளர் பெருமானார் கொடுக்கிய சயின்ஸ் இப்போ இந்த சயின்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன்றைக்கி இப்போ பெரும்பான அளவுங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அறிவியல் எதையுமே வந்து நிரூபணம் பண்ணால் தான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கவிதை மாதிரி ஆனால் வளர் பெருமானார் சொன்ன இந்த மெய்ஞானம் அவர் சொன்ன சயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவிஞன் மாதிரி ஒரு கவிஞனுக்குள்ளே இருந்து ஒரு கவிதை மெய்ஞானத்துக்குள்ளே இருந்து தான் ஒரு விஞ்ஞானம் வெளிப்படுமே தவிர விஞ்ஞானம் ஒரு மெய்ஞானம் ஆகாது இதை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சன்மார்க்கி அத்தனை பேரும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கவிஞனுக்குள்ளே நிறைய கவிதைகள் வெளியே வரலாம் இப்போ புறத்தில் வந்து சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு உபகரணங்களை வச்சு நீங்கள் அந்த அண்டத்தில் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு வெளியில் போய் போய் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் மெய்ஞானத்துக்குள்ளார அடக்கம்தான் இந்த இயற்கை அறிவுக்குள்ளார அடக்கம்தான் எல்லாமே அப்போ ஒரு கவிஞன் ஒரு கவிதையை எத்தனை கவிதை வேணாலும் ஒழிக்கலாம் ஆனால் ஒரு கவிதை வந்து ஒரு கவிஞன் ஆக முடியாது அது போலவே இந்த மெய்ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சயின்ஸ் வெளியில் அறிவியல்னு சொல்கிறது அந்த அறிவியல் வந்து மெய்ஞானத்துக்குள்ளார அடக்கம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் இயற்கை தத்துவம் நமக்கு விளங்க இந்த உடல் தத்துவம் விளங்கும் சரி உணவு அப்படின்னு வரும்பொழுது வள்ளல் பெருமானார் சொன்ன உணவு நாம் வந்து உலகியல் இருக்க உணவு இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்போ நம்ம வந்து உடலை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு உணவு ரொம்ப முக்கியம் இயற்கை உணவுக்கு முதல்ல வாங்க இயற்கை உணவுக்கு நம்ம காய்கறி நார்ச்சத்து உள்ள அதிகமான உணவை நம்ம வந்து உட்கொள்ளணும் இரவில் படுக்கிறது அதிகமாக சன்மார்க்கிகள் நம்ம வந்து எல்லோரும் ஏழு மணிக்குள்ளார சாப்பிட்றணும் ஒன்பது மணிக்குள்ளார படுத்துடணும் ஒன்பது மணிக்கு படுத்தோம் அப்படின்னாக்க அப்படி படுக்க முடியலையா அதிகபட்சம் பத்து மணி பத்து மணிக்கு படுத்து காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கலாம் மூணு மணி மூணு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியலையா நாலு மணி அதுக்கு மேலே நம்ம தூங்கிட்டோன்னா நம்ம என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் சன்மார்க்கத்தில் இது மாதிரி வரலாம் கேட்கலாம் படிக்கலாம் வாசிக்கலாம் ஆனால் என்ன ஆகாது காரியப்படாது இறைவனுடைய அருள் வந்து காரியப்படாது அப்போ அது காரியப்படணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒழுக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நமக்கு இந்த ஒழுக்கம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு இறைவனுடைய அருளால் தான் அருள் நிலையில் அது ஒரு ஒளியாக நமக்கு விளங்குகிறது அந்த அருள் ஒளி தான் எல்லாத்தையுமே இந்த மாயா உலகத்தை கூட இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொன்றும் அது ஒரு அடுக்கைகளில் செயல்படுது அப்போ அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் சத்து விசாரம் பரோபகாரம் பரோபகாரங்கிறது மற்ற உயிர்கள் மேலே எல்லா ஜீவர்கள் மேலே நம்ம இரக்கத்தோடு செய்ய அந்த உயிர்கள் மேலே அன்பு கொண்டு செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் அது அன்பு கொண்டு நடக்கும் அப்போ நமக்கு சுத்த தேகம் நமக்கு வாய்க்கும் இது ஒரு நிலை அடுத்தது வந்து இது வந்து பசியாற்று வித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை பசியாற்று வித்தல்ங்கிறது நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு செய்யணும் எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாத எந்த ஒரு அவங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லாமல் அடுத்த நிலைக்கு நான் என்ன பண்ணுவேனோ அப்படிங்கிற அத்தனை அன்பு உள்ளங்களுக்கு நம்ம உணவளிக்கணும் அதிலேயே நம்ம வந்து காணணும் அப்படின்னா ஏழையின் சிரிப்புன்னு பாட்டு பண்ணுங்க அந்த பாட்டே வந்து சன்மார்க்கத்திலேருந்து எடுத்தது இங்கே உள்ள கருத்தை தான் ஏழையின் சி சிரிப்பில் இறைவனை காண்பம்னு பாடு எடுத்தாங்க ஆனால் இங்கே ஏழையாக இருக்கிறவங்களும் வர்றாங்க கண் இல்லாமல் ஊனமுற்றோர்கள் இப்படி இருக்கிறவங்க எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாத இருக்கிறவங்களுக்கு 
இத்தனை வருடங்களாக தொடர்ந்து தொய்வு இல்லாமல் நடத்தக்கூடிய ஒரு சபை எதுனா நெசப்பாக்கம் சபை அந்த வகையில் இப்போ காட்டாங்குளத்தூரில் இப்போ நான் அங்கே வீடு இருக்கேன் அங்கேயும் அந்த சபையில் வந்து பரநூறில் தொழு நோயாளிகள் வந்து இருக்காங்க அது அரசாங்கம் உணவெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு போதிய வசதி வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை அதனால் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நண்பர்கள் சேர்ந்து அங்கே போயிட்டு வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நம்ம வள்ளல் பெருமானார் காட்டி அந்த மூலிகை கஞ்சி கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிறோம் தொகையிலோடு சேர்த்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு அன்பர் வந்து மீஞ்சூர்லேயே வீட்லேயே சமையல் பண்ணி தெரு ஓரங்களுக்கெல்லாம் பொட்டலம் போட்டு கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு சிறு தொகை கொடுத்து மளிகை சாமான்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள அவனா அவர் வசதி வாய்ப்பே இல்லை ஒரு வருமான வாய்ப்பே இல்லை அவங்க வீட்டில் இருக்க அவங்க அம்மா பாட்டி அறுபத்தஞ்சி ஆறு எழுபது வயசில் அவங்க இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்க இடத்துல அது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ நம்ம சன்மார்க்கத்துக்கு வந்தவங்க ஒரே ஒருத்தர் ஒரு ஜீவனுக்கு ஆகுது காலையில் ஒரு ஒருத்தருக்கு போயிட்டு உணவு கொடுக்கலாம் அதையும் நம்மளால் கொடுக்க முடியலையா ஒரு சிறு எறும்புக்காவது வீட்டில் பச்சரிசி கொஞ்சம் வாங்கி வச்சு அதில் வெள்ளம் சேர்த்து காலையில் நம்ம வீட்டு வாசல்லையே ஒரு ஜீவனுக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு பறவைக்கு நீர் வைக்கலாம் பறவைக்கு ஏதாவது ஒரு உணவு கொடுக்கலாம் மாட்டுக்கு இப்போ வந்து இப்போ இந்த பகுதியெல்லாம் கூட இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஒரு இது பண்ணிட்டுருக்க இந்த இயர் வருஷத்துக்குள்ளார இப்போ காட்டாங்குளத்தூரில் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒரு ஒரு தெருவுலையும் மாடுகளுக்கு சிமெண்ட்டு தொட்டி அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற கஞ்சி தண்ணியை கொண்டு வந்து எல்லாம் இதில் போட்டு ஊற்றிடுறாங்க அதெல்லாம் போய் சேர்ந்துருது அதனால் ஜீவர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணுமே பார்க்கும்போது தொட்டி வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ தொட்டி கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு சபை அந்த சபை சார்ந்து வள்ளல் பெருமானுடைய ச இப்போ நெசப்பாக்கம்னா நெசப்பாக்கம் சபை பே பேர் போட்டு வள்ளலார் பேர் போட்டு இங்கே இருக்க ஏரியாவில் ஒரு பத்து இடத்துல தொட்டி வைக்கிறது அது மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்து இப்போ நாங்கள் காட்டாங்குளத்தில் இப்போ செய்ய ஆரம்பித்து ஒரு பத்து இடத்துல நாங்கள் இருக்கிற ஃப்ளாட்லேயே பக்கத்துலேயே தொட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க தண்ணி கொடுக்குறாங்க இது வந்து பரோபகாரம் இந்த பரோபகாரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் உயிரிறக்கம் பண்ணும்போது எப்படி வந்து நம்ம உடம்பில் வேதியியல் மாற்றம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு கதையை சொல்லி இன்னும் நிறைய செய்திகளுக்கு அடுத்த முறை கூட நம்ம பேசலாம் இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம நிறைவு பண்ணலாம் இது பழனியில் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவம் இது ஒரு வீடியோவில் நான் பார்த்தேன் இப்போ அந்த வீடியோ தேடின கிடைக்கல டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு விஷயம் பழனி மலையிலேயே ஒரு நடந்த நிகழ்வில் பூச நிகழ்ச்சியில் தைப்பூச நிகழ்ச்சியில் ஒரு சொற்பொழிவில் ஒரு ஐயா சொன்ன கதை அந்த கதையை நான் கேட்டிருக்கேன் அது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அங்கே மலையடிவாரத்தில் பழக்கடைகள் சித்தநாதனந்த விபூதி இதெல்லாம் இருக்குங்களா அது பக்கத்தில் ஒருத்தர் பழம் கடை வச்சுருந்தாரோ அந்த நபர் வந்து ஒவ்வொரு விசேஷ நாட்களுக்கும் பழனிமலை முருகனுக்கு பழம் கொண்டு போய் கொடுக்கறது அபிஷேகத்துக்கு பஞ்சாமிர்தம் செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் அவர் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் அவர் செஞ்ச விஷயம் வந்து அந்த கடையில் வேலை செஞ்ச பையனை அனுப்பி கொண்டு போய் கூடையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தலையிலே சுமந்து கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த கேபிள் காரெல்லாம் கிடையாது வசதியெல்லாம் கிடையாது நடந்தே தான் போய் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு நிலை இப்போ இருக்க சின்ன சின்ன மண்டபங்கள் கூட அப்படி கிடையாது அப்போல்லாம் வெறும் படிக்கட்டு தான் இருக்கக்கூடிய காலம் அந்த நேரத்தில் கொண்டு போய் கொடுக்க போகும்போது இரவில் வந்து லோடெல்லாம் இறக்கி தைப்பூசங்கிறதுனால நிறைய அவருக்கு வேலைப்பாடுகள் அதிகமாயிருச்சு அப்போ படுத்ததும் வந்து பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு மேலே தான் படுத்தார் காலையில் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அஞ்சு ஆறு மணிக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்துட்டாரு ஆறு மணிக்கு மேலே கொண்டு போகிற அந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து வெயில் அடிக்குது காலை வெயில் சுட்டு எரிக்குது அவருக்கு வந்து பசி தாங்க முடியல ஏன்னா இரவுலையும் வந்து கண்ணு முடிச்சதுனால சீக்கிரமாக பசி எடுத்துருச்சு காலையிலேயே சீக்கிரம் எழுந்துட்டார் அப்படி கொண்டு போகிற அந்த சமயத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து போகிறாரு கொஞ்சம் தூரம் போகிறாரு அவருக்கு பசி மயக்கம் அப்படியே ஒரு மாதிரி தலை சுத்தெல்லாம் வருது தாங்க முடியல இருந்தும் எப்படியாவது நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் நம்ம முதலாளி சொல்லிட்டாரே நம்ம அது கொடுத்துடணுமேனு சொல்லிட்டு போகிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகிறாரு அவரால் அடுத்தபடி எடுத்து வைக்க முடியல ஒரு நிலை வந்துடுது சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு கூட இறக்கி வச்சுட்டு ரெண்டு பழம் எடுத்து சாப்பிட்டார் ரெண்டு பழம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு மேலே கொண்டு போயிட்டு பழம்லாம் கொடுத்துட்டாரு வந்துட்டார் வந்த உடனே இந்த வேலைகள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு அவங்கவுங்க அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயாச்சு இரவு கடையை மூடிட்டு போயாச்சு இரவு மூணு மணிக்கு அதிகாலை மூணு மணி அளவில் முருகன் வந்து அந்த கடை முதலாளிக்கு கனவுல வர்ற
அங்கே போய் அந்த பையனை எழுப்பி தட்டு கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு அந்த பையனை கேட்குறாரு என்ன பண்ண பழத்தை என்ன பண்ண அப்படின்னு வேகமாக ஆக்ரோஷமாக கேட்டோடனே அந்த பையன் பயந்து போய் முதலாளியே தப்பு செஞ்சுட்டேன் கோச்சிக்காதீங்க நான் வந்து தவறு பண்ணிட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தால் வேலை காரணமாக வந்து அது சொல்ல நான் ம மறந்துட்டேன் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி காலை பிடிக்கிறோம் காலை பிடிக்கும் போது அவர் உதறி தள்ளி அடிக்கிறதுக்கு போகிறாரு ஆனாலும் அந்த பையன் வந்து கடைசியாக தானே மலர் ரெண்டே ரெண்டு பழம் எடுத்து சாப்பிட்ட முதலாளி கொச்சிக்காதிங்க முதலாளி அப்படிங்கிறான் அப்போ தான் அவருக்கு வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ரெண்டே ரெண்டு பழம் வந்து அவன் அந்த பசியோட வாடி உண்ட உணவு தான் முருகனுக்கு போயிருக்கிறது அப்போ எவ்வித ஆக ஆதாரம் இல்லாமல் அப்போ நம்ம எங்கே முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து வயிறு இங்கே எரியிற தீ அணைக்கிறதுக்கு அணையா ஏன் விளக்கு ஏற்றி வச்சாருன்னு வள்ளல் பெருமானை சொன்ன இந்த உண்மை கதை அவருக்கும் அவருக்கும் முருகன் காட்சி கொடுத்தாரு பரோபகாரம் பண்ண இவருக்கும் அந்த காட்சியை கொடுத்தாரு அது போல சத்து விசாரம் இறைவருடைய திருவடி விளங்க வேண்டும் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஆன்ம பலம் பெற வேண்டும் அருட்சோதி கிடைக்க வேண்டும் அமெரிக்காவிலேருந்து ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் தான் நம்ம இறைவன் அடைகிறதுக்கு ஆக இந்த வாய்ப்பளித்த நெசப்பாக்கம் சன்மார்க்க சங்க அன்பர்களுக்கும் இவ் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையோடும் காத்திருந்து என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை கேட்டமைக்கும் உங்களுடைய பொறுப்பாதம் தொட்டு வணங்கி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலடி வாழ்க வாழ்க வாழ்விலே பெற வேண்டிய அத்தனை செல்வங்களையும் பெற்று சீரோடும் சிறப்போடும் அன்போடும் கருணையோடும் இயற்கை அறிவோடும் இறைவனோடும் பெற்று சாகா வரம் பெற்று வாழ அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரை வேண்டி வள்ளல் பெருமானாருடைய வழிகாட்டியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்